হয়তো বা বড় কিছু সংঘর্ষ হবে বড় ধরনের কোনো ঘটনা ঘটবে আল্লাহর অশেষ রহমতে রাজশাহী শান্তিপ্রিয় জায়গা আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে সেই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আমরা পার করেছি যেটা কালের সাক্ষী হিসাবে আপনি নিজেও কারণ আপনি আমার চেয়ে বেশি মানে একবারে এই এই রাজশাহী অঞ্চলে সব জায়গাতেই আপনি খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং সরজমিনে গেছেন তো যাই হোক নির্বাচন যাই হোক সাধারণ মানুষের ভোটারদের যেটা আকাঙ্ক্ষা বা নির্বাচিত করেছে নতুন মেয়রকে সেই জায়গা থেকে এখন আপনি বা আমি বা আমাদের রাজশাহী মহানগরীর জনগণের দেখার বিষয় যে প্রত্যাশা নিয়ে আমরা নতুন মেয়র করেছি সে আমাদের কতটুকু দিবে আমরা দেখেছিলাম যে যিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছে প্রায় আটষট্টি আটষট্টি হাজার ভোটের ব্যবধান যে তৈরি হয়ে তিনি বিজয়ী হলেন এইচ এম খায়রুজ জামাল হোটেল তিনি ইতিপূর্বেও মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সে সময় তার যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ছিল তাকে মানুষ গ্রহণ করেনি পঞ্চাশ হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন সে একই ব্যক্তি তিনি উন্নয়নের কথা বলে এবং তিনি যে প্রতিশ্রুতিগুলো রাখলেন সে প্রতিশ্রুতি ভোটাররা আশ্বস্ত করেছে ভোটারদের কাজ সুস্থ করেছে এবং তার রায় আমরা দেখতে পেলাম ভোটের যে ব্যালটে এবং তার ফলাফলে যে বিশাল ব্যবধান রচনা করে তিনি মেয়রের দায়িত্ব নিলেন বা নির্বাচিত হলেন জনগণ পারেই আসলে কখনো কখনো ক্ষমতা যারা অপব্যবহার করে তার তাদেরকে কখনো ছুঁড়ে ফেলে দিতে আবার কখনো কখনো এই জনগণই বুকে তুলে নিতে সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলেন সত্যি হলেও এটা স্বীকার করার কোনো অবকাশ অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই কারণটা হচ্ছে যে উনি কিন্তু তৎকালীন সরকারে থাকাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই রাজশাহীর মানুষের এই রাস্তা ঘাট বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে এসেছিলেন এবং বরাদ্দ নিয়ে এসে যে উন্নয়ন করেছিলেন তেমনি মনে করেন সেই সময়টা রাজশাহী মহানগরী আজকের যে মহানগরের ধারাবাহিকতা সেটা কিন্তু সদ্য বিদায়ী যে মেয়র সে কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি সেই ক্ষেত্রেই কিন্তু এই গ্যাপটা ভোটারদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে আমি নিজেও কিন্তু একটি সামাজিক সংগঠনে কাজ করে আমার সংগঠন সরাসরি মানে এই ভোটে কাজ না করলে আমি ব্যক্তিগতভাবে জামাত খান এই উন্নয়ন রাজশাহীর একজন নাগরিক হিসাবে উন্নয়ন চেয়েছি অতএব আমিও রুট লেভেলে গিয়ে দেখেছি যে মানে বর্তমান যে নতুন মেয়র সে দাঁড়ে দাঁড়ে গেছে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছে যে ভুল যদি আমার হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দেন আমাকে সুযোগ দেন আমি রাজশাহীর বেকার সমস্যার সমাধান করব রাজশাহীর উন্নয়ন করব রাজশাহীতে কলকারখানা করব রাজশাহীর আরও যে আমার মানে অসমাপ্ত কাজ সেগুলি সমাপ্ত করবে এটা বিষয়ে জানতে চাইবো যে এই নির্বাচন স্থানীয় নির্বাচন একই সাথে এটা দলীয় প্রতীকের নির্বাচন সে জায়গায় অনেক মানুষকে একটা অবস্থান নিতে দেখেছে এবং এই অবস্থানটা ছিল যিনি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তার পক্ষে বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠনকে দেখেছি বিভিন্ন জমায়েতকে দেখেছি তারা আসলে এইচ এম খায়রুজ জামাল লুটনের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন এবং আপনারও একটা ব্যক্তিগত অবস্থান আমরা দেখেছিলাম এর কারণটা কি বিষয়টা যে দেখেন এই যে আমরা নতুন মেয়রকে ভোট দিয়েছি এখন উনি মেয়র থাকাকালীন জনগণের সেবা বা নাগরিক সেবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে তার যদি দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে যে ভায়োলেন্স করে অপরাধ অপরাধীদের সঙ্গে সে লিপ্ত হয়ে যায় জনগণকে মানে বঞ্চিত করে তার অধিকার থেকে নিশ্চয় এরকম ঘটনাটাই ঘটবে সেম ঘটনা সদ্য বিদায়ী বুলবুল সাহেবের ক্ষেত্রে ঘটেছে এখন আমরা তো প্রত্যাশা করব যে আপনি কোন দলের আপনি কোন প্রতীকের মানে প্রার্থী এটা বড় বিষয় না আমরা উন্নয়ন বঞ্চিত রাজশাহীর নাগরিক আপনাকে উন্নয়নের স্বার্থেই কিন্তু দল মত নির্বিশেষে সকল পেশা শ্রেণীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানে নতুন মেয়রকে ভোট দিয়েছে না বিশাল ব্যবধান যেহেতু রচনা হচ্ছে সেই জায়গায় অনেকগুলো ক্যালকুলেশন আছে যে ক্যালকুলেশন আসলে ভোটের দেখেন আমি তো আসলে একটা কথা বলেন এই বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছি যে বিষয়টা যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে তার ভোট কমেছে কিনা যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন সাবেক মেয়র ছিলেন মোসাদ্দা হোসেন বুলবুল তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচিকে মূল ফোকাসের জায়গায় নেওয়ার কারণে মানুষজন তার দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল কিনা 
এইটা একটা পয়েন্ট খুব ভালো পয়েন্ট বলেছেন যে এইটা একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে সে তো আসলে ওই ওই ধরনের মানে বিভিন্ন ধরনের মামলায় জড়িয়ে যে সে গ্রেপ্তার হয়েছে দীর্ঘদিন কারাগারে ছিল এই ক্ষেত্রে মনে করেন সে বরখাস্ত হয়েছে সময় কিন্তু সে পায় নাই আর যার কারণেই মানুষ তো এইটা দেখতে যাবে না যে আপনি কারাগারে আছেন না জেল খাটছেন না তারপরে তো একটা সেন্টিমেন্টাল ভোট আসার কথা ছিল যেখানে তিনি যে প্রচারণার যে ভয়েসটা তিনি রেজ করেছেন তার যে কণ্ঠস্বরটা ছিল মোটামুটি ভোটারদের কারে গিয়েছে যে তিনি হলো চৌত্রিশ মাস দায়িত্বের বাইরে ছিলেন ছাব্বিশ মাস দায়িত্ব পালন করেছেন এরপরেও কি কারণে তিনি যে সহানুভূতির যে ভোটটা পাওয়ার কথা ছিল সেই ভোটটি পাননি না পাওয়ার কারণে তার তার যে দল রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবাদী বিএনপি দল সেই দলের মহানগরের নেতারা এবং অন্য অন্য কর্মীরা ওয়ার্ডগুলিতে একবারে মনে করেন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারা গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যই হোক ভয়ভীতির কারণেই হোক আর যে কারণে আমি রাজনীতি করি আমার তো জেল জুলুম হলিয়া হামলা মামলা হতেই পারে তাই বলে আমি একটা আদর্শ বিচ্ছিত হয়ে যে মনে করেন আমি দলের মানে প্রার্থীর সঙ্গে কাজ করব না এটা বড় মুনাফিকি করেছে বুলবুল সাহেবের সঙ্গে তার দলের লোকজন পছন্দ করেন অথবা দল হিসাবে বর্তমান সরকার বা বঙ্গবন্ধুর যে কার্যক্রম সব মিলিয়ে যে সুন্দর এবং এই বিষয়গুলো এক জায়গায় আসলো কিভাবে করে খুব সুন্দর এবং সত্য কথা বলেছেন আমি আপনার সঙ্গে একটা জায়গায় দ্বিমত পোষণ করব আওয়ামী লীগের লোকজন তো কাজ করবে তার দলের খুব ভালো আমি এত খুঁজা বললাম তাতে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন তুমি কি বলো জি আমি আমার ভুলটা বুঝতে পারছি বাবা কম বয়সে মেয়ে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বেশি আইন আছে আমার শাস্তি হতে পারে না রে মা এখনই তোর বিয়ে দিব না হ্যাঁ আগে কলেজ পাস দে পরে সময় এলে দেখা দেবে যে 
তো আসলে আপনার সঙ্গে একমত না সেইটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের প্রতীক দেখেই কিন্তু এই নির্বাচনে লিটন ভাই জয়ী হয়নি কারণ এখানে আপনি একটা খুব দামি কথা বলছিলেন জাতীয় চার নেতার এক নেতার সন্তান এবং এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনের বাবার অনেক অবদান রয়েছে রাজশাহীতে এটা সত্য কথা এটাও কিন্তু অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই সেই ক্ষেত্রে আজ মানে নতুন মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পিছনে রাজশাহীর মানুষ যে মনে করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন থেকে যে নাগরিক সেবা বঞ্চিত হয়েছিল হঠাৎ করেই মনে করেন একবারে আকাশ ছোঁয়া হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি হয়েছে এবং নাগরিক সেবার অন্যতম বিষয়গুলি মনে করেন সেগুলি দেখার কেউ নেই এখানে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা বসেছে এখানে মনে করেন যে কোনো নাগরিকরা গেলেই সেখানে দুর্ভা ব্যবহার পেয়েছে বুলবুল সাহেবের সময় অনেক সময় বুলবুল সাহেব সিটে নেয় এই যে মনে করেন গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষোভটা লিটন ভাইয়ের পক্ষে কাজে লেগেছে জি পর্যালোচনা করে দিলেন এর সাথে সাথে একটা যেহেতু বড় একটা রচ মানে ব্যবধান রচনা হল এবং এই উত্তরবঙ্গে নরম মাটির এই বঙ্গের মানুষদেরকে দেখেছি তারা যদি কোনো মানুষের কাছে ভালো কাজ পায় তাদেরকে ছেড়ে যায় না অথবা তিনি যে কাজগুলো যিনি দায়িত্বে থাকার পর যে কাজগুলো করেন তা যদি অত্র অঞ্চলের মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারে মানুষ তার কাছ থেকে সর্বোচ্চ টুকু নিতে চায় তাকে সহজে ছেড়ে যায় না সে জায়গা থেকে যখন আউলিক বিশাল ব্যবধানে একটা বিজয় হয়ে রাজশাহীর নগর পিতার মতো একটা আসনে তারা স্থান করে নিল সেই জায়গায় রাজশাহীতে নতুন করে আওয়ামী লীগ যুগে শুরু হলো কি না যেভাবে করে বিগত প্রায় সময় একটা অধিকাংশ সময় ধরে এই জায়গাটা বিএনপির মানে দখলে ছিল বা বিএনপির দুর্গ বলে পরিচিত ছিল হ্যাঁ এইটা একরকম বলা যায় যে যে দাবিটা করছিল বিএনপি যে তাদের দুর্গ সে দুর্গটা আসলে তারা যে অবৈধ শক্তি দিয়ে আপনার ধরে রেখেছিল সেইটা কখনোই ক্ষমতার স্থায়ী হয় না ক্ষমতা কাউর চিরস্থায়ী না সেটাই প্রমাণ করলো রাবুল আলমিন যে ক্ষমতা কাউর চিরস্থায়ী না সেটা এই নির্বাচনে প্রমাণিত হলো যে মেয়র মিজানুর রহমান মিনু সাহেব একসময় নির্বাচন করেছিলেন এবং আপনারা জানেন বর্তমান সাংসদ ফজল হোসেন বাদশাহ নির্বাচন ডাড়াইছিলেন সেই সময় ফল জালিয়াতি করে ওই ওই সময় মনে করেন মেয়র মিজানুর রহমান মিনু নির্বাচিত হয়েছিলেন এরকমটাই কিছুটা মনে করেন আজ আল্লাহ এটা দেখাই দিল যে এইভাবে আসলে অবৈধ ক্ষমতা অবৈধ ভোট ডাকাতি করে টিকে থাকতে পারে না এখানে আমি আপনাকে বলে রাখি যে যে তিনশো তিন লক্ষ আঠারো হাজার সামথিং ভোট সম্ভবত এখানে আমরা মানে তিন ভাগে বিভক্ত করেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটা হচ্ছে যে ধরে নিলাম যে দুই লক্ষ ভোট রাজনৈতিক দলগুলির আর আর বাকি ভোটটা কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিভিন্ন সাধারণ মানুষের ভোট এই সাধারণ ভোটটাই কিন্তু এই নতুন মেয়র সাহেবের লিটন ভাইয়ের মানে পক্ষে কাজে লেগেছে এবং ভোট দিয়েছে এবং এই শ্রেণীটা তো অনেক বেশি সচেতন শ্রেণীর মানুষ এবং অবশ্যই অবশ্যই একটা স্থান রাইট রাইট করে না এবং কি বিষয়গুলো ছিল প্রতিশ্রুতি মানেই তো লিটন ভাই প্রতিশ্রুতি দিবেন লিটন ভাই শুধু প্রতিশ্রুতি না লিটন ভাই মেয়র হওয়া এর আগে যখন হয়েছিলেন আপনি জানেন যে যে করেই হোক রাজশাহীর মানুষের যে প্রাণের দাবিটা ছিল আমরা দীর্ঘদিন গ্যাসের আন্দোলন করেছি এক পর্যায়ে যে এই লিটন ভাই গ্যাসটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে আসে দেয় কিন্তু যাই হোক যে কোনো চক্রান্তে গ্যাসটা বন্ধ হয়ে গেছে এখানে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টা হয়েছে আপনারা জানেন যে এই যে এখানে অন্য আপনার ওয়াসাটা হয়েছে সহ বেশ কিছু নতুন রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এখানে আরও যে সমস্ত প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়নের বাস্তবায়নধীন রয়েছে এইগুলি অসমাপ্ত কাজ রেখেই কিন্তু লিটন ভাই বিদায় নিয়েছিল এই বাস্তবায়নধীন কাজ কিন্তু খুব একটা মানে বিদায় সদ্য বিদায় যে আমাদের মাননীয় মেয়র সাবেক মেয়র সে কিন্তু মানে সময় পায়নি আসলে সত্য কথা বলতে যে সময় পায়নি সময় না পাওয়ার কারণেই মানুষ একদিকে যেমন হোল্ডিং ট্যাক্স সহ নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত অন্যদিকে ধারণা করছে যে এ যদি আবারও পুনরায় মেয়র হয় তাহলে হয়তো আবার কারাগারে যাবে অতএব বাবা আমাদের এই অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে এই মানে এই এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটনকেই ভোট দেওয়া আমাদের যে অধিকার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই লিটন ভাইকে ভোটটা দেওয়া হয় একটা বড় ধরনের মানুষের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এই অঞ্চলে যে বিষয়টা ছিল যে একশো মানুষের চাহিদা কম ছিল এখন মানুষের চাহিদা বাড়ছে মানুষ নতুন কিছু প্রত্যাশা করে এবং 
যে প্রত্যাশা একটা ভিজুয়াল চিত্র বিশেষ করে আপনি হলো অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে পরিচিত সেই জায়গায় বিভিন্ন কর্মসংস্থানে যে বাস্তবমুখী একটা জায়গা আছে যেমন চামড়া শিল্প দিয়ে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে বা অনলাইন সেক্টরে কিছু কাজ করা যায় বা হলো রিভার ভ্যালির মতো একটা প্রতিষ্ঠান করে আবাসনের যে সুযোগটা তৈরি করা যায় এবং পাশাপাশি রাজশাহীতে যে যানজটের একটা দীর্ঘ মানে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা তৈরি হয়েছে যানজট এবং যেহেতু মানে উন্নয়ন একটা গতির সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের সেই জায়গায় যানজট আসলে রাজশাহীর যেই চলাচলের যেই ধরনের সময়টা বাড়াচ্ছে আবার স্থবিরতা নেমেছে এই জায়গায় রাজশাহীকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর একটা প্রক্রিয়া আছে এবং এই প্রক্রিয়াগুলো যখন শুরু হবে তখন কি ধরনের বাধার মুখে পড়ার কোনো সম্ভাবনা দেখেন কি না এবং সেই ধরনের বাধার মুখে পড়লে পারে যারা সচেতন মানুষ যাকে তাকে বিজয় করে আনতে যে ভূমিকায় নেমেছিলেন যে আশ্বাস তারা রেখেছিলেন তার প্রতি যে আস্থার জায়গাটা ছিল যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের না দলে যারা দলের বাইরে রাজশাহীর উন্নয়ন চায় রাজশাহীর সেই চেয়ারে একজন ভালো মানুষকে যে রাজশাহীকে গৃহীত করবে এমন মানুষকে দেখতে চায় তাদের এক ধরনের ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়া ছিল এবং তারা আসলে যে ভোটাররা হয়তো বা ভোটও দিতে আসেন না তাদেরকে ভোট কেন্দ্রমুখী করেছে তাদের রায়টা দেওয়া যে তাদের দায়িত্ব এবং তারা যেন সচেতন ভোটটি দেয় এই জায়গাটা নিশ্চয়তা করেছিলেন এই যে দু হাজার যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হলো সেই জায়গা থেকে এই জায়গাগুলোতে সেই মানুষগুলোর ভূমিকা কেমন থাকবে যখন সুন্দর করে রাজশাহীটাকে আরও একটু ঢেলে সাজানোর কাজগুলো শুরু হবে যেমন একটা পরিবারের একটা আবাসন সব কিছু মিলিয়ে যখন নিউ কনস্ট্রাকশন হবে তখন দেখা যাচ্ছে যে মানে পুরাতন ভবনটাকে আমার মানে সেইটা হয়তো পর্যটন হতে পারে সেটা দেখার মতো একটা মানে পুরাতন ভবন হতে পারে কিন্তু যখন আমি এটাকে নতুন কিছু করব তখন কিন্তু আমাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে লিটন ভাই মেয়র হয়েছে সে প্রশাসক হিসাবে অবশ্যই ভালো দক্ষ প্রশাসক আমি মনে করি কিন্তু তাকে কিন্তু যানজটের কথা বললেন এই যে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে যাদের দ্বারা এই যে ইজি বাইক অটো রিক্সা বা আরও ভুটভুটি মিশুক বা অন্য অন্য যে মানে অবৈধ আমি অবৈধই বলবো কারণ তাদের মানে চলার পারমিট কিন্তু রাষ্ট্র দেয়নি তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই গাড়ির কাগজপত্র সেইভাবেই নাই আমার মনে হয় যে যানজট কমাতে হলে যেমন এইগুলিকে শক্ত হাতে ধরতে হবে অন্যদিকে আজকে যে শাহজান খান সাহেব মাননীয় ইয়ে মানে ইয়ে মন্ত্রী নৌ পরিবহন মন্ত্রী তোপের মুখে পড়েছে রাঙা সাহেব তোপের মুখে পড়েছে এই যে তোপের মুখে পড়েছে আজ যদি লিটন ভাই এটাই ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তাহলে কিন্তু যারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে লিটন ভাই একইভাবে তোপের মুখে পড়বে কারণ ওই যে সারওয়ানে পড়া শ্রমিক নেতা সুন্দর চেহারা ওই যে লিটন ভাইয়ের আশেপাশে থাকছে এই আনাগুনা করছে এরা যদি মনে করেন কন্টিনিউ করে লিটন ভাইয়ের সঙ্গে তাহলে কিন্তু লিটন ভাই এই যানজট মুক্ত শহর রক্ষা করতে পারবে না যেমন ওই যে শ্রমিক নেতারা যারা আছে ওই আপনি মানে শহীদ কামরুজ্জামান চত্বর থেকে আপনি একটু আগালেই একবারে স্টেডিয়াম পর্যন্ত দুই পারে আপনার ট্রাক বাস একবারে সিনরি ভোটভুটি রাখা আছে এদেরকে এখান থেকে দূর করতে হবে শহরকে যানজট মুক্ত করতে হলে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে তাহলে আপনার শ্রমিক সংগঠন আপনার আছে থাকুক কিন্তু নিয়ম মানতে হবে ট্রাফিক আইন সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তা না হলে আপনি এই শহরকে সুন্দর করে সাজাতে পারবেন না শহরকে যেহেতু বড় করার একটা মানে যে যিনি মেয়র হয়েছেন তিনি এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে এই পঁচাত্তর বর্গ কিলোমিটার যে রাজশাহী সেটাকে বাড়িয়ে তিনশোর কোটায় তিনি নিয়ে যাবেন এবং আমরা দেখেছি রাজশাহীর যে বেড়ে ওঠার যদি জায়গাগুলো চিন্তা করি চারশো বছরের পুরাতন এই শহরে সেই জায়গা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এই এরিনা মিলে একটি অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির কথা বলতে হবে আবার আপনার স্টেশন ঘিরে এক ধরনের অঞ্চল গড়ে উঠেছে রাজশাহী কলেজে বাজার এরিয়া ঘুরে এক ধরনের অঞ্চল গড়ে উঠেছে কোর্ট এরিয়া ঘিরে একটা অঞ্চল গড়ে উঠেছে এবং রাজশাহী মেডিকেল যেটা সেটা ঘিরে এক এক অঞ্চল গড়ে উঠেছে স্টেডিয়াম এই এরিনাগুলো আছে পাশাপাশি যে শহরটা বড় করা হবে যে এই প্রকল্পগুলোর কথা বলা হচ্ছে যে বড় বড় প্রকল্পের কথা বলছে এই রেড ম্যাপটা আছে কি না যে অঞ্চলে বাড়াবো সেই অঞ্চলের একটু অবলম্বন সেই অঞ্চলের মানুষকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সেই জায়গা থেকে সরকার বা সিটি কর্পোরেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় হবে দেখেন আপনি তো আসলে শুধু মানে সাংবাদিক না একজন বিশ্লেষক আমিও মনে করি আসলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রালয়ের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কথার কথা যে উনি যেটা মানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার একটা আলাদা তার ক্ষমতাও রয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন মানুষে 
এই সিটি কর্পোরেশনের বাইরে যে সমস্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন হবে সেইগুলি আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত সদর সাংসদ সদস্য যারা বা অন্য সাংসদ তাদেরকে নিয়ে সমন্বয় করেই কিন্তু তাকে কাজ করতে হবে সিটি কর্পোরেশনের অধীনস্থ এত বড় বড় প্রকল্প কিন্তু রাষ্ট্রের সিটি কর্পোরেশনের অধীনস্থ বাস্তবায়ন করা অসম্ভব এটা অকল্পনীয় এটা সম্ভব না কারণ স্থানীয় সরকার মন্ত্রালয়ের আরও সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এক ইয়েতেই তো মনে করেন সম্পূর্ণ সিংহভাগ করার আগে যে কাজগুলো আগেই করা দরকার তবেই সিটির কলেবরটা বৃদ্ধি পাবে বারোটা যেমন করে আপনার আটটা নতুন থানা হয়েছে এমন করে যে কাজগুলো হবে সেই জায়গায় আপনি কতটুকু সমন্বয়ের জায়গায় দেখতে পান যে যে যেহেতু সামনে আর একটা নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে অনেকটাই নির্ভর করবে যে মেয়র হিসেবে তিনি কতটুকু সফল হতে পারবেন এবং সেই জায়গায় আসলে কারা আমাদের মহান সংসদে বসছেন অবশ্যই এটা সমন্বয় মানে আমি মনে করি দেখেন যে আপনি বলছেন সামনে নির্বাচন এই নির্বাচনের পূর্বেই যদি মনে করেন আমাদের নতুন মেয়র শপথ নিয়ে আসার পর যে তার যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এখানে যে সমস্ত গ্যাস নিয়ে উদ্যোক্তা শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে এসে যে সমস্ত বড় বড় প্রকল্পগুলি করার কথা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরটা ঘোষণা করেছে এটা আমাদের রাজশাহীবাসীর জন্য একটা সুখবর আমি আজকের কোনো একটা টিভি চ্যানেলেও আমি এই কথাটা বলেছি যেমন আপনার বলা যায় যে ট্রেন সরাসরি ট্রেন এবং কাঁচামাল এখানে সরবরাহ করা আর একটা ব্যাপার নৌপথে যদি আমাদের মনে করেন চলাচলের ব্যবস্থা করে করা যায় তাহলে এই এই নগরী আরও দ্রুত মনে করেন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে সেটা কতটুকু মাননীয় মেয়র সাহেব এটা মানে বাস্তবায়ন করতে পারবে এটা দেখার বিষয় সময়ের অপেক্ষায় আমাদের থাকতে হবে তেমনি এই অল্প সময়ের মধ্যে সাংসদদেরকে নিয়ে একটা বসা এবং প্রত্যেকটা অফিস প্রধান সরকারি অফিস প্রধান তাদের স্ব স্ব প্রধানদেরকে নিয়ে লিটন ভাই এর আগেও এই কাজটা করেছে আগামীতেও যদি করে আমার মনে হয় তার জন্য এই বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে তিনি যে কাজ শুরু করবেন সেই কাজ আসলে কী ধরনের বাধার মুখে পড়তে আপনি একটা ইঙ্গিত দিলেন তার পাশাপাশি কী ধরনের বাধার মুখে তিনি পড়তে পারেন হ্যাঁ বাধার মুখে পড়বে অবশ্য যে এদেশে যেমন আমলাতন্ত্রিক জটিলতা আমরা তো অবশ্যই চাইবে না যে রাজশাহী পিছিয়ে পড়া রাজশাহী দ্রুত উন্নয়ন হোক এক তার পাশে যেমন বিভিন্ন দল থেকে শুনছি যে যারা পুলিশ হত্যাকারী আসামি আপনার বোমা হামলাকারী নারী ধর্ষক এবং গুন্ডা মাস্তান মাদক ব্যবসায়ী তারা নাকি এই জিতার পরে ফুলের তোড়া টোড়া নিয়ে লিটন ভাইয়ের পাশে আশেপাশে ঘুরছে তো এরা যদি মনে করেন যোগ দেয় এবং আসে লিটন ভাইয়ের সঙ্গে তারা কিন্তু বড় উন্নয়নের বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তাদের স্বার্থ নিয়েই তারা ব্যস্ত কারণ তারা তো অপরাধী তারা মাদক ব্যবসায়ী তারা ওই হাট ঘাট রাস্তা বাজার ফুটপাথ দখলকারী তারা তো কখনো চাইবে না যে জনগণের উন্নয়ন হোক তারা তো চাইবে যে নিজেদের উন্নয়নটা হোক অতএব আমরা মনে করি যে এদেরকে একবারে শক্ত হাতে এখনই মোকাবেলা করা দরকার থামানো দরকার জনগণের মেয়র হয়ে উঠতে আসলে কত দিন কত দিনের ভিতরে এই ধরনের রূপ আসলে দেখা যাবে যে জনগণের মেয়র হিসাবে তিনি কাজ করছেন এবং তা আসলে জনগণ মনে করছে যে আমার আমার ভোট বা আমার রায় আসলে আমাদেরকে এই কাজটি দিল জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ তো আসলে গত নির্বাচনে মানে বর্তমান নতুন মেয়র উনি কিন্তু খুব ভালো দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন বর্তমানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের এই কথাটা কেউই বলেনি আমরা বলেছি কোনো একটা গোল টেবিলে যে আসলে মূলত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার যারা রয়েছে তাদেরকে যদি সিটি কর্পোরেশন থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে লিটন ভাই মেয়র হওয়ার পর যে দ্রুত প্রকল্পগুলি বা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে সেই ধাপ কিন্তু এক ধাপ আগালে দুই ধাপ পিছিয়ে যাবে একটা আমি এই বিগত সময়ে তিনি মেয়র হিসাবে মানে মানে বলতে গেলে নাইনটি পারসেন্ট তিনি শতভাগ ছিলেন মানে সফল ছিলেন নাইনটি পারসেন্ট তিনি সফল ছিলেন সেই জায়গায় তো তিনি দলীয় কাউন্সিলের সাপোর্ট পেয়েছে তিনজন থেকে চারজন এবং তারা প্রভাবশালী কাউন্সিলার সজ্জন মানুষ এবং বিভিন্ন সময় তারা যখন এখানে আসলে মানে ধানের শীষের জোয়ার ছিল সেই জোয়ারের ভিতরে এই মানুষগুলো কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন এইবার তিনি নির্বাচিত হল এবং সাথে তিনি মানে বিশেষ করে বাইশ তেইশ জন আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার পেয়েছেন এই পাওয়াটা আসলে তার জন্য সহায়ক হবে না তার বিভিন্ন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির বিভিন্ন এলিমেন্ট তৈরি করবে না যারা নির্বাচিত হয়েছে নতুনদের কথা আমি বলবো না যারা পুরাতন তারা তো অভিজ্ঞ মানুষ অবশ্যই নতুন নতুনই বেশি যেহেতু আমি 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 ওই জায়গায় যাচ্ছি না মানে নতুন যারা হয়েছে তারা অনভিজ্ঞ 
আর যারা পুরাতন আছে তারা তো অভিজ্ঞ এই জায়গায় আমি কথাটা বলছি তো নতুনদেরকে তো অবশ্যই মানে সেইভাবে মেয়র রাজশাহীর মানুষকে ওয়াদা করেছে সেই ওয়াদা কাউন্সিলাররাও করেছে যে আমাদেরকে আপনারা ভোট দেন ওয়ার্ডের উন্নয়নটা করব সেই ক্ষেত্রে মেয়র এবং কাউন্সিলারদের সমন্বয় হয়ে কিন্তু মনে করেন উন্নয়নটা করতে হবে অতএব মেয়র যদি মেয়র কোনো কিছু ভুল করে নিশ্চয়ই সেই জায়গায় অনাস্থা আরেকটা বিষয় আপনার কাছে আছে মূল পয়েন্টে যে বিষয়টা এইবার ভোটে একটা নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী যে নির্বাচনী ইশতেহারটা দিয়েছেন এবং এই ইশতেহারটা মানে যে ভোটারদ্বারা ভোট দিয়েছেন এবং ভোট কেন্দ্র মুখী হয়েছিল তাদেরকে আশ্বস্ত করেছে বিগত বিভিন্ন নির্বাচনে যদি ইশতেহারের কথা বলা যায় যে এমনকি আওয়ামী লীগ সরকার যে নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে প্রথম দু সালে যে নির্বাচিত হলেন সেই জায়গায় জনগণ এত আস্থা বা এত ভরসার আমরা প্রতিফলন দেখিনি তারা মনেই করে যে একটা ইশতেহার মানে রাজনৈতিক ইশতেহার শুধুমাত্র সেইটা ভোটের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য যিনি প্রার্থী আছেন যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি এটা দিচ্ছেন কিন্তু এবার এই ধারা থেকে বেরিয়ে অনেক ধরনের আস্থার যায় দেখলাম যে এই ইশতেহারগুলোতে তারা বিশ্বাস করছে তারা আস্থা রাখছে সেই বিচারটাতে এই নির্বাচনী ইশতেহার যত এটা বড় ফ্যাক্টর এবং এই ইশতেহারগুলো বাস্তবের জন্য কী কাজ করা যেতে পারে प्रधानमंत्री राजशाहीन एवं दाबीगुली शुद्ध आवामी लीगर दाबी ना नतून मेयर दाबी ना दाबी जेमन व्यवसायी अन्य पेशाजीवी मानुषर सांबादिक महल वा आ सकल ही यह दबर संगे एकमत हो माननीय माननीय प्रधानमंत्री दाबीगुलि से बोले जनगण जदि भलो फलाफल प्रार्थी के जयी कर निश्चय दाबीगुली पूरण करब से क्षेत्र मानुष जो देखे राष्ट्र प्रधान एक जो घोषणा दीचे जो इश्तेहार वही दाबीगुली जौतिक जमन ट्रेन कृषि विश्वविद्यालय अपना भूपरिस्थित पानी वाशा सब मिले कृषि विश्वविद्यालय एखे अपना शिल्प कलकारखाना एगुलि वास्तवयन हम बेकार समस्या समाधान है अपन दृष्टि से बर्तमान मेयर को अग्राधिकार भित चाहबें राजशाही उन्नयन जो देखें चाहब जो राजशाही सीटी करपोरेशन जे दायित्व जे क्ज से क्या মানে মূল হ্যাঁ আমাকে বলতে দেন যে সে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যে একবারে কাঠামো সেই জায়গাটাই সে আগে করবে অন্য অন্য বিষয়টা হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আসতে হবে তাকে তাকে কিন্তু অন্যদের সহযোগিতা নিতে হবে কিন্তু হোল্ডিং ট্যাক্স জনগণের সেবা ড্রেনের পানি নিষ্কাশন ড্রেন করা রাস্তা করা আপনার বিদ্যুৎ পানি এগুলি আসলে নাগরিক সেবা সেটাই কিন্তু স্থানীয় সরকার মন্ত্রালয়ের যে মূল কাঠামো সে সেখানে লিটন বাইকে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে খুব বেশি কি বেগ পেতে হবে দেখেন যে গোটা বাংলাদেশের এখন অনেক সিটি কর্পোরেশন হয়েছে সেখানে মিলিয়ে হয়তো বা জাতীয় চার নেতার এক নেতা হিসাবে হয়তো কাউকে দশ টাকা দিলে লিটন বাইকে পনেরো টাকা দিবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা সে অনেক বেশি কিছু করবে অন্য সিটি কর্পোরেশনের চাইতে তো সেই জায়গা থেকে আর অন্য যেগুলি আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ বিমান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিষয়টা রেলের বিষয়টা আসেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আসেন কৃষি পিজেট এগুলি করতে হলে অন্য অন্য মন্ত্রালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে কিন্তু তাকে বাস্তবায়ন করতে হবে এটা বেগ পেতে হবে কিন্তু এত সহজই হবে না মাঝে মধ্যে হয়তো আপনাদেরকে নিয়ে আমাদের একবারে শেষ পর্যায়ে এই বিষয়টা জানতে চাইব যে মেয়রের বর্তমান সময়ে তার ক্ষমতা খুবই সীমিত পর্যায়ে আছে এবং রাজশাহী অঞ্চল বিভিন্ন সময় বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে যেমন রাজশাহী মানুষ অঞ্চলের মানুষ তো দাবি করতেই পারে যে তারা ভুল সিদ্ধান্ত নেক রাইট সিদ্ধান্ত নেক তারা যাকে মেয়র নির্বাচিত করেছেন তিনি দীর্ঘ সময় এখানে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি আর বিভিন্ন এর বিগত ইতিহাসও যদি বলা যায় অনেক উন্নয়ন প্রকল্প ছিল যে রাজশাহীতে বিভাগীয় শহর হিসেবে রাজশাহীতে হওয়ার কথা ছিল দীর্ঘ সময় রাজশাহীবাসী সেই জায়গা থেকে বঞ্চিত হয়েছে শহরের জনসংখ্যা বেড়েছে চাহিদা বেড়েছে মানুষ অনেক বেশি দ্রুততার সাথে তাদেরকে আপডেট করতে চায় সেই জায়গা থেকে যে আমাদের যে রাজশাহীর অঞ্চলের কাজগুলো করার জন্য যিনি মেয়র চেয়ার আছেন তার প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দরকার এবং জরুরি ভিত্তিতে দরকার এবং সেই জায়গা থেকে যারা আসলে যে আকাঙ্ক্ষাটা নিয়ে মেয়রকে নির্বাচিত করলেন তাদের আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র ভোটের রায়ের মধ্য দিয়ে তো শেষ হয়নি যে মেয়রকে যদি সেই কাজের জায়গায় নিয়ে যেতে হয় তাহলে প্রতিমন্ত্রীর 
মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে সেই জায়গা থেকে যারা সচেতন মানুষ ছিলেন যারা রাষ্ট্রের কথা রাষ্ট্রের কান্না নিয়ে বিভিন্ন সময় রাজপথে নেমেছেন এবং সরকারের দোরগড় গোড়া বা আমলাতন্ত্রে যে জটিলতা আছে সেই জটিলতার বেড়া জেলা ভাঙার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন তারা আসলে কী ভূমিকায় নামবেন না এই জায়গায় তারা অপেক্ষায় থাকবেন সরকার কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমলাতন্ত্র কিভাবে করে চাচ্ছে হ্যাঁ রাজশাহী বিভাগের শহর এই শহর আজকে নতুন না বা নতুন ঘোষণা নয় এ শহরের অনেক ঐতিহ্য রয়েছে এ শহরকে ঘিরে অনেক আন্দোলনের ইতিহাস রচনা রয়েছে অতএব আমাদের জাতীয় চার নেতার এক নেতার সন্তানকে রাজশাহীর সর্বস্তরের মানুষ নির্বাচিত করে মেয়র বানিয়েছেন এই বিজয় শুধু আওয়ামী লীগ বা নৌকা বা লিটন সাহেবের না এটা গোটা রাজশাহীর বিজয় এই বিজয়ের প্রতি সম্মান দেখাবে রাষ্ট্র বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের জনগণের প্রতি সম্মান দেখে মাননীয় নতুন মেয়রের পরে সম্মান দেখে অবশ্যই ফুলমন্ত্রীর পদমর্যাদা না হোক প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা দিয়ে তাকে কিন্তু কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি বা আমরা রাজশাহীর মানুষ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন আগে যে বিষয়টা দেখেছিলাম যে বিশেষ করে যারা মেয়র প্রার্থী ছিলেন বিভিন্ন ধরনের গোল টেবিল যেভাবে এবার যেভাবে করে আয়োজন হয়েছে এর আগে ইতপূর্বে সেটা ঘটেনি এবং তারা একটা বিষয় বলেছিলেন যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আসলে নির্বাচনটা সম্পন্ন করতে চান এবং সেটাই ঘটেছে আগামী দিনে রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হবে কি না না সেই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির আসলে আপনার সুযোগ দেবেন না না কিছু মানুষ তো থাকবেই যে আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হটকারিতা করা বা আমাদের এই শান্তিপ্রিয় শহরে উশৃঙ্খল ইয়ে করার জন্য এইগুলি মানে যদি কেউ করে তার জন্য তো রাষ্ট্রীয় বাহিনী রয়েছে আমাদের মাঝে আমাদের মাঝে বিভিন্ন বিশেষ বাহিনীগুলি রয়েছে তারা তো নজরদারিতে রাখছে এখানে এরকম কোনো মানে বড় কোনো সন্ত্রাসী বা বড় মানে রাগববোয়াল রাজনীতিক কোনো ব্যক্তি নেই যে তারা ষড়যন্ত্র করে আমাদের এই শান্তির নগরকে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে একবারে শেষ পর্যায়ে জানতে হয় যে এই যে নির্বাচন দু হাজার যে নির্বাচন আসে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এই নির্বাচন রাজশাহীকে ভিন্ন একটি ধারার ভিতরে নিয়ে গেল কি না যেখানে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা আছে অনেক বেশি প্রত্যাশা আছে এবং পূরণের সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ আপনার সঙ্গে একমত অবশ্যই আমাদের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং এটা পূরণের জন্য আমার মনে হয় যে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন কমিটি করে মাননীয় নতুন মেয়রের উচিত হবে যে উন্নয়নমূলক যে সমস্ত কর্মকাণ্ড সেইগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত করা কারণ যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটা সংবাদ মাধ্যমগুলিকে রাখা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলিকে রাখা যেন এই প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন হয় এই প্রকল্পের মধ্যে কোনো গাফলতি না থাকে কোনো অনিয়ম না হয় দুর্নীতি না হয় সেই ক্ষেত্রে যদি বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষকে সম্পর্ক করা যায় তাহলে মনে করেন সমন্বিতভাবে এই উন্নয়ন ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত আমাদের মাঝে ছিলেন জামাত খান রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক তিনি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন ছড়া রাজশাহী যে ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বা কোনো ধরনের বিচ্যুতি দেখলে তাকে সরব ভূমিকায় দেখি এবং যেখানে উন্নয়নের এক ধরনের আশা আছে সেখানেও তিনি ছিলেন তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন যে নির্বাচন পরবর্তী যে পরিমণ্ডল নিয়ে যে প্রত্যাশা নিয়ে কথা বলেন আমরাও আশা করি যিনি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তার যে প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল তার যে এই ধরনের মানে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তা আসলে রাজশাহীর গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার এক ধরনের প্রতিফলন রাজশাহীর মানুষ দেখতে পেয়েছে এবং ভোটের রায়ে তার এক ধরনের প্রতিফলন আমরা দেখেছি আগামী দিনে সেই প্রত্যাশাগুলো পূরণ হবে এবং রাজশাহী একটি সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে বিশ্ববুকে আত্মপ্রকাশ করবে এই আশা প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছি সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি ধন্যবাদ